ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெக்னோ சத்தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது க்ரீன் பான் பற்றினது க்ரீன் பான் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து பாண்டுனா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க பாண்ட் தெரிஞ்சால் தான் க்ரீன் பான் வந்து புரியும் ஓகேவா பாண்ட் பாண்டுனா என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து பாண்ட் அப்படின்றது வந்து ஜென்ரலாக ஒரு ஃபினான்ஷியல் செக்யூரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஃபினான்ஷியல் செக்யூரிட்டி அப்படின்னா என்ன ஃபினான்ஷியல் செக்யூரிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளுக்கு பணம் தேவைப்படுறப்பெல்லாம் இதை கொலட்ரலாக யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பணம் வாங்கிக்கலாம் இது பேர் தான் ஃபினான்ஷியல் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இந்த பாண்டை வந்து யார் யாரெல்லாம் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பப்ளிக் ஆர்கனைசேஷன் அல்லது ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் எந்த ஆர்கனைசேஷன்னாலும் ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் யார் வேணாலும் இந்த பாண்டை வந்து இஷ்யூ பண்ணலாம் அதே மாதிரி எந்த ஒரு பப்ளிக்காக இருந்தாலும் அந்த பாண்டை வந்து வாங்கிக்கலாம் சரி இந்த பாண்டு வந்து எதுக்காக இஷ்யூ பண்ணுறாங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துக்கலாம் அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து அவங்கள எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக நிறைய மணி வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்று பேங்க்லேருந்து கடன் வாங்கணும் இல்லைனா வெளியில் வந்து வட்டிக்கு யார்ட்டையாவது கடன் வாங்கணும் இது ரெண்டுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் டேஞ்சரானது தான் அப்பப்போ வட்டி கட்டணும் இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகளாக இருக்குது அதுக்கு பதிலாக பப்ளிக்கிட்ட இருந்தே கடனை வாங்கிட்டு திரும்பி அவங்களுக்கே ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறது இது பேர் தான் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இதில் இருக்கக்கூடிய டேம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் தெளிவாக கவனிங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இஷ்யூர் ஆஃப் த பாண்ட் ஹோல்டர் ஆஃப் த பாண்ட் இஷ்யூர் ஆஃப் த பாண்ட் அவங்கள வந்து டெப்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கடன் வாங்கக்கூடியவங்க இப்போ ஹோல்டர் ஆஃப் த பாண்ட் ஹோல்டர் ஆஃப் த பாண்டை வந்து கிரெடிட்டர் கடன் கொடுக்கக்கூடியவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் கடன் வாங்குறவங்க கடன் கொடுக்குறவங்க யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அருண் அலாய்வீல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோம் அந்த கம்பெனி தான் இப்போ பாண்டை வந்து இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க அதை ஒரு ப்ரைவேட் பர்சன் ஒரு பர்சன் யார் வேணாலும் அதை வாங்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சூர்யா அப்படின்ற ஒரு பர்சன் வந்து அந்த பாண்டை வாங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போது அருண் அலாய்வீல்ஸ் இருக்காங்கல்ல பாண்டை இஷ்யூ பண்ணுறவங்க அவங்க வந்து டெப்டர் அதாவது கடன் வாங்குறவங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து சூர்யா இருக்கார்ல அந்த பாண்டை வாங்குறவர் அவர் வந்து கிரெடிட்டர் கடன் கொடுக்குறவர் அந்த கம்பெனிக்கு வந்து கடன் கொடுக்குறவர் அந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவர் எப்படின்னாலும் வச்சுக்கலாம் இந்த பாண்டில் ஒரு சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கேஷ் வேல்யூ அதுக்கப்புறம் கூப்பன் ரேட் அதுக்கப்புறம் மெச்சூரிட்டி பீரியட் அதுக்கப்புறம் பாண்ட் ப்ரைஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் பற்றி தெளிவாக பார்த்தோம்னா பாண்ட் பற்றின ஒரு தெளிவான விளக்கம் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபேஸ் வேல்யூ ஃபேஸ் வேல்யூ அப்படின்னா என்னென்னா கிரெடிட்டர் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து மெச்சூரிட்டி பீரியட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வாங்க போகிறாரோ அதான் ஃபேஸ் வேல்யூ எப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இப்போ ஒரு பாண்ட் இருக்குது அந்த பாண்டோட மெச்சூரிட்டி பீரியட் வந்து பத்து வருஷம்னு வச்சுக்கலாம் அவர் இப்போ வாங்குறாருன்னு வச்சுக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வாங்குறாருன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தெட்டில் தான் அந்த பாண்டை திரும்பி கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறாங்களோ அதான் ஃபேஸ் வேல்யூ சரியா அந்த பாண்டோட ப்ரைஸ் வந்து பத்தாயிரம் இருந்துச்சுன்னா பத்தாயிரம் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க சரி இன்னொரு ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போ வந்து பத்தாயிரம் அவங்களுக்கு இந்த பாண்டை திருப்பி கொடுக்குறப்ப தர்றாங்கன்னா இவர் வந்து அந்த சூர்யா வந்து அருணலாய் வச்சுட்டா பாண்டை வாங்குறப்போ எவ்வளோக்கு வாங்குவார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் அது எப்படின்னா சில சமயம் வந்து ஃபேஸ் வேல்யூலேருந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கம்பெனி கொடுப்பாங்க பத்தாயிரம் பாண்டுனா பத்தாயிரத்துக்கு கொடுக்காம ஒரு எட்டாயிரம் ஒன்பதாயிரம் இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க இதுதான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லாபம் சின்ன சின்ன லாபம் வாங்கக்கூடியவங்களுக்கு இது பேர் வந்து ஃபேஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மெச்சூரிட்டி பீரியட் அப்படின்னா என்னென்னா எத்தனை வருஷம் கழிச்சு அந்த பாண்டை திருப்பி கொடுத்துட்டு அவர் வந்து அவரோட பணத்தை மறுபடியும் எடுத்துக்க போகிறாரோ அது மெச்சூரிட்டி அதுக்கடுத்து கூப்பன் ரேட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கூப்பன் ரேட் அப்படின்னா என்ன இப்போது சூர்யா பத்தாயிரத்துக்கு ஒரு பாண்ட் வாங்குறாரு அது கூப்பன் ரேட் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ்னு போட்டிருக்கு ஓகேவா ஃபேஸ் வேல்யூ பத்தாயிரம் அப்படி போட்டிருக்கு சரி இப்போ வந்து மெச்சூரிட்டி பீரியட் பத்து வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சூர்யா அருணலாய் வச்சுட்டா போய் கொடுக்குறாரு கொடுத்துட்டு அந்த பத்தாயிரத்தை மொத்தமாக வாங்கிடுவார் சரி அந்த பத்து வருஷத்துக்கு அவருக்கு என்ன லாபம் ஏதாவது ஒரு லாபம் கிடைக்கணும்ல அதுக்காக தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுக்குறாங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை தான் கூப்பன் ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா அந்த பத்து பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்குல்ல அதான் கொடுப்பாங்க பத்தாயிரம் ஃபேஸ் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய பாண்டுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ்
சூர்யா வந்து பாண்டை வந்து அருண் அலாய் வெஸ்ட் வந்து வாங்கியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா சூர்யாட்டருந்து இன்னொரு ஒரு பர்சன் பிரசாந்த் அப்படின்னு ஒரு பர்சன் எடுத்துக்கலாம் அந்த பர்சன் வந்து சூர்யாட்டருந்து மறுபடியும் அந்த பாண்டை வாங்கியிருக்காரு சூர்யா பத்து வருஷம் மெச்சூரிட்டி பீரியடுக்கு அந்த பாண்டை வாங்கியிருக்காரு இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் அவர் யூஸ் பண்ணிட்டார் இப்போ அஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா பிரசாந்த் என்ன பண்ணுறாருன்னா இவர்கிட்ட போய் டைரெக்டாக அருண் அலாய் வெஸ்ட்டை வாங்காம சூர்யாட்டை போய் வாங்குறாரு ஆனால் அந்த அருண் அலாய் வீல்ஸோட பாண்டை தான் வாங்குறாரு இப்போ மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இந்த அஞ்சு வருஷத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து பிரசாந்த் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அருண் அலாய் வீல்ஸ் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் டைரெக்டாக ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ட்ட வாங்காமல் ஆர்கனைசேஷன்ட்ட வந்து வாங்கினவங்கிட்ட மறுபடியும் வாங்குறது இது பேர் வந்து செகண்டரி மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இதுதான் பாண்ட் இது வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தது பாண்ட் அடுத்தது க்ரீன் பாண்ட் அப்படின்னா என்ன க்ரீன் பாண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இதே ப்ராசஸ் தான் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பாண்ட் வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்கல்ல அந்த இஷ்யூ பண்ணக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன் வந்து ப்ரௌன்ஃபீல்ட் சைட் ஆர்கனைசேஷனாக இருப்பாங்க எப்படின்னா ரெனியூபிள் எனர்ஜி டெவலப் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக இருப்பாங்க சரியா எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியன் ரெனியூபிள் எனர்ஜி டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது வேர்ல்டு பேங்க் இவங்கெல்லாம் எதுக்காக கடன் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அக்ரி டெவலப் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ரிசோர்ஸ் டெவலப் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சில விஷயங்களில் தான் அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இந்தியாவுக்கு இந்த க்ரீன் பாண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து இப்போதைக்கு ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணக்கூடிய கட்டாயத்தில் இருக்காங்க அப்போ அந்த ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மணி வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படுது அந்த மணி எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து டைரெக்டாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி க்ரீன் பாண்டை வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்க க்ரீன் பாண்டை இஷ்யூ பண்ணதுக்கப்புறம் பப்ளிக்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு நிறைய மணி கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் க்ரீன் ரிசோர்ஸ் இதில் எல் இதில் எல்லாத்துலேயும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க இது பேர் தான் க்ரீன் பாண்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால்